Fala galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre EVA. Então vamos começar. Bom, nesse vídeo eu vou literalmente só falar sobre EVA, seus tipos, suas aplicações e coisa do tipo. Certo? Eu não vou construir nada. E como eu sei que tem uma galera que acompanha o canal que só gosta dos vídeos ou gosta mais dos vídeos que eu construo alguma coisa, eu estou avisando logo no começo do vídeo para o pessoal não perder muito tempo. Certo? Mas, provavelmente, eu vou falar aqui muita coisa sobre EVA que vocês não vão achar em vários lugares da internet. Certo? Então é interessante assistir. Mas se não quiser assistir, não tem problema. Eu garanto que eu não, fico, eu não vou ficar chateado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pela pergunta mais frequente que eu recebo. Como deixa o EVA duro? Pessoal, para que vocês querem EVA duro? Não faz sentido. Vocês vão usar isso para fazer uma armadura que vai, usar, vai ser usada numa guerra? Vocês vão lutar com a armadura? Vocês não vão. Você não precisa de uma armadura feita de placa de aço. Certo? Vocês precisam fazer uma construção de armadura que pareça placa de aço. Não precisa ser feita de placa de aço. Então com o EVA é a mesma coisa. O EVA é um pouco mole? É. Mas dá para fazer armadura assim mesmo. Quando, ela, quando a armadura está pronta, ela fica mais durinha naturalmente. Certo? Então ela, a armadura só tem que ter cara de armadura. Tem que parecer armadura. Não precisa ser uma armadura. Você não vai lutar com ela, vai só exibir. Se o que você vai apresentar é só um aspecto visual, ela precisa ter cara de armadura. Beleza? Mas vamos falar um pouco mais desse mito do EVA mole. Por que tem esse mito que o EVA mole? Vou explicar. Quando você compra EVA em papelaria ou em algumas lojas, você vai encontrar um EVA que é vendido num saquinho. Certo? Ele é vendido em rolinhos, em rolinhos como esse aqui pequeno, ou um rolinho maior de um metro, e ele está no saquinho, fechado no saco. Esse EVA, ele naturalmente é um EVA ruim para trabalhar com cosplay, porque ele é um EVA mais fino que normal e bem mais mole, certo? Então evitem comprar EVA que é vendido dentro de saco, certo? Se o EVA é vendido dentro de saco, não compre que faz cosplay. O segundo tipo de EVA, que reforça o mito de EVA ser muito mole, é esse EVA aqui, certo? Se você olhar ele, ele é mais grossinho que o primeiro que eu mostrei. Ele tem uns 3 mm que é o tamanho comum do EVA. Só que esse aqui é o EVA de uma face. Qual é a diferença do EVA de uma face para o EVA normal? Se você vir, se você vir no, no, ele também vira em saco. Se você for o saquinho dele, você vê que a parte de fora parece um EVA comum. Mas se você tirar lá dentro, olha só. Se dá para ver bem no vídeo. Mas a parte de dentro é toda irregular. Se você apertar ele, você vê que ele é bem mole, ele parece uma espuma, certo? Esse EVA aqui tem um serventia, para quando você vai construir cosplay, tem. Mas é uma coisa bem específica, então nem vale a pena conversar sobre isso, certo? Não vale a pena. É uma coisa bem específica mesmo. Mas para armadura isso aqui também não serve. Então você não compre nem o EVA, que é vendido de saco, e nem o EVA de uma face. O EVA que vocês vão comprar é esse EVA aqui. Que é o comum, 3mm, e vocês vão saber que o EVA é bom quando vocês apertarem. Vocês vão apertar o EVA e vão perceber que ele é durinho, certo? Essa folha aqui de EVA, ela não é vendida em saco, certo? No caso aqui eu compro no quilo, mas não precisa comprar no quilo. Vocês vão em loja de material artesanato, ela tem esse EVA, algumas lojas, e esse que vocês vão procurar, certo? Vocês veem que o EVA, ele é... Ele é mais firme. Não sei se dá para notar no vídeo. As duas faces dele são uniformes. Certo? Uma diferença desse aqui para esse aqui. Olha só. Esse aqui você amassa, ele vira quase uma bola de papel na sua mão. Certo? Ó, olha, a diferença. olha a demora que ele volta, que ele tem para voltar normal. Ele deforma, ele deforma muito. Ele é muito mole. Já um pedaço de EVA desse aqui, se você apertar, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ele deforma bem menos. Certo? Ele deforma bem menos. E com pouco esforço, ele volta quase normal. E se eu quisesse que ele voltasse literalmente ao normal, eu ia aquecer ele com alguma coisa. Com uma chapinha de cabelo, no fogão, um soprador térmico. Alguma fonte de calor. Beleza? Ah, mas o EVA de 3mm é muito fino. Não tem problema. Tem esse aqui também, que é o EVA de 6mm. O dobro do 3 é um pouco mais caro, 
mas ele é mais durinho que o de 3, por motivos óbvios, que é mais grosso. Certo? Além do EVA de 3mm e de 6mm, existem outras espessuras, como por exemplo esse aqui. Ó. Esse aqui é o EVA de 10mm. Certo? No caso, esse aqui, como eu compro muito, eu preciso comprar uma peça inteira. Mas no caso de vocês, se eu fazer só um cosplay, eu não precisa comprar tanto. Esse aqui também pode ser encontrado em materiais artesanatos, só que é mais difícil. Para a verdade, não sei nem onde você vai encontrar uma loja específica onde você vai achar esse aqui. Mas você pode achar EVA mais grosso que esse, ou dessa espessura, em lojas para material esportivo, na forma do tatame. Os tatames, é aquele tatame que é usado para forrar o chão em lutas, ele é feito de EVA. Esse EVA é usado para cosplay, certo? Esse já é um EVA um pouco mais mole que esse aqui que eu tenho, mas ele é mais grosso, certo? Então ele pode ser usado para algumas coisas. O EVA interessante, ou melhor, a resposta para as perguntas de vocês, o EVA duro, na verdade, é esse aqui. Esse aqui é só um pedaço que eu usei para fazer uma peça, que é o meu sobrando. Esse EVA, esse aqui é de 6mm também, como esse aqui. A diferença é que esse aqui é bem duro. Vocês dão para ver a diferença? Ó, o som é mais macio. Dá para notar que esse aqui é bem mais duro. Esse aqui eu não vou nem conseguir amassar. Já esse aqui ó, eu consigo amassar com mais facilidade. Como é que vocês vão saber que, que esse EVA? De uma face dele, é face normal de EVA, e a parte de trás tem essas ranhuras aqui. Como se fosse uma, um solado antiderrapante. Pronto, esse EVA aqui é muito usado para fazer solado. Porque esse lado aqui é, tem ranhuras, que em teoria eram para ser antiderrapantes. Mas não funciona como isso, então nem tente. Certo? Como é, para fazer essas ranhuras eles têm que apertar essa folha de EVA, esse EVA acaba sendo mais compressado que esse aqui e se torna EVA duro. Então esse aqui é o EVA duro, que também pode ser achado em loja de material artesanato. É mais fácil achar esse aqui do que esse aqui, 10 milímetros. Certo? Então se vocês querem um EVA duro, é esse aqui. Uma face normal, outra face com ranhuras. E em teoria são aterrapantes. Beleza? Esse aqui é o EVA duro. Outra coisa que vocês precisam saber sobre EVA. Vamos lá. Essa peça aqui, tirando as caveiras que são de plástico, foi toda feita com EVA. Toda. A caveirinha branca aqui foi EVA de 3mm. A corrente aqui é EVA de 6mm. Essa parte aqui da ombreira é o EVA de 10mm. Certo? Então, quando, dependendo do que for construir, vocês vão usar EVA de várias espessuras. Aqui eu usei EVA de 3 espessuras. 3, 6 e 10 milímetros para fazer, certo? E a pintura aqui é tinta acrílica, não tem mistério, é só isso. Outra peça de EVA. Esse cinto aqui, que é o cinto do Jax de LOL. No caso, essa aqui é a versão que fica na foto do Avatar, alguma coisa assim. Ele é feito todo em EVA de 3 milímetros, certo? Com exceção daqui, que é EVA de 6 milímetros, que eu cortei e lixei. Sim. Outra dica. Todo EVA pode ser lixado. Certo? Se quer mais informações sobre como lixar EVA, vai no canal, tem um vídeo que vai aparecer provavelmente aqui sobre como lixar peças. Lixar EVA como se estivesse lixando madeira. Certo? O vídeo está aqui. É o mesmo processo para lixar madeira, é o processo para lixar EVA. Beleza? Então é isso. Esse EVA aqui eu não precisei aquecer. Só cortei e colei, basicamente. E lixei e fiz as coisas, mas não sei aquecer. E nessa ombreira aqui eu já precisei aquecer um pouquinho para ela ficar curvada. Certo? Como aquecer? Como eu já falei, para aquecer o EVA vocês vão usar alguma fonte de calor. Pode ser a chapinha, pode ser o fogão. Só cuidado para não queimar. Não use micro-ondas. Não use micro-ondas. Eu sei que alguém vai querer tentar usar micro-ondas, mas não use. E. A melhor maneira de esquentar o EVA para moldar ele é com o soprador térmico, que é uma maquininha, certo? Então é isso, galera. Isso que eu tenho que falar sobre o EVA. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal aqui em cima. E 
curta os outros vídeos do canal, beleza? Dá uma assistida eles também, são outros tutoriais, e alguns deles eu realmente ensino a fazer alguma coisa. E tá isso, galera. É isso que eu tenho pra falar e tchau.